ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്നും ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കിട്ടും ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൂട്ടു പലിശയും ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ച ചോദിച്ച കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത് എൽ ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് എൽ ജി എസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വീക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളാണ് അതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ബേസ് ക്ലാസ് അതായത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ബുധനാഴ്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന ബുധനാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അത് നമ്മൾ എൽ ഡി സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അതിനുശേഷം സാറ്റർഡേ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് ബേസ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കാണാം അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു തുക ഇരട്ടിയാകുന്നതിന് എത്ര വർഷം വേണം അപ്പോൾ തുക പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാധാരണ പലിശ നിരക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇരട്ടിയാകുന്നത് ചോദിക്കാം മൂന്നിരട്ടിയാകുന്നത് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടിയാകാനാണെങ്കിൽ ഇരട്ടിയാകുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അതാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇരട്ടിയാകുന്ന കേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആർ എന്നാണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആർ ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടാകാം ആർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ആറിനൂടെ കൊണ്ടുവരും പഠിക്കാം ഇനി അത് മൂന്നിരട്ടിയാകുന്നുവെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആർ എന്ന് മാറും ദെൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ എന്ന് മാറും ദെൻ ഇത് നാലിരട്ടിയിലേക്ക് മാറുന്നുവെങ്കിൽ നാലിരട്ടി വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആവും അതായത് എത്രയാണോ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുതുക അതായത് നാലാണെങ്കിൽ മൂന്നാക്കുക രണ്ട് മൂന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ബൈ ആർ ഇറ്റ് ഇസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ സോറി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ ഇതാണ് ഫോർമുല ഇതറിയാൻ മക്കൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിരക്കിൽ ഒരു തുക ഇരട്ടിയാകുന്നതിന് എത്ര വർഷം വേണം ഇരട്ടിയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേസ് നടക്കുന്നത് ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ ഒരു തുക ഇരട്ടിയാകുന്നത് എത്ര വർഷം വേണം സോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എത്ര ശതമാനം എന്ന് നോക്കുക അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ സോ ബൈ അഞ്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇരട്ടിയാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക മൂന്ന് മടങ്ങാകാൻ എത്ര വർഷം വേണം ഇതേപോലെ ചോദ്യം പക്ഷേ വ്യത്യാസം മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ പത്ത് ശതമാനമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് വർഷം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നിരട്ടിയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ആകാൻ എത്ര
ഇത്ര നാല് വർഷത്തേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ ഒരു തുക ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ പണം മൂന്നിരട്ടിയായി പലിശ നിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചോദ്യം ഒരു തുക ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ മൂന്നിരട്ടിയായി എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നിരട്ടിയായെങ്കിൽ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ എന്നാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഇരുപത് വർഷത്തേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വന്റി സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൺ പെർസെന്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ഇതേ മോഡൽ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നും നോക്കാം ആ ചോദ്യം എന്താണ് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയാകും അപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചോദ്യം തോന്നും പക്ഷെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകുന്നു എങ്കിൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയാകും എന്നാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നല്ല ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക എൻ വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകാൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇരട്ടിയാകാൻ ഇരട്ടിയാകാൻ എൻ വർഷം വേണമെങ്കിൽ മൂന്നിരട്ടിയാകാൻ ആകാൻ ടു എൻ വർഷം വേണം നാലിരട്ടിയാകാൻ മൂന്ന് എൻ വർഷം വേണം അഞ്ചിരട്ടിയാകാൻ നാല് എൻ വർഷം വേണം അപ്പോ അഞ്ചിരട്ടിയാകാൻ നാല് വർഷം നാല് എൻ വർഷം വേണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ഫോർമുല വെച്ചും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു തുക അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി അപ്പോ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടിയാകാൻ എൻ വർഷം അപ്പൊ ഇരട്ടിയാകാൻ അഞ്ചു വർഷം വേണം അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഇരട്ടിയാകാൻ എത്ര സമയം വേണം അതാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരട്ടിയാകാൻ അഞ്ച് വർഷം വേണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയാകും അപ്പോൾ മൂന്നിരട്ടി എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ടു എൻ ആണ് പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അത് മൂന്നിരട്ടിയാകും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടിയാകാൻ എൻ വർഷം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരട്ടിയാകാൻ എൻ വർഷം വേണം അപ്പോൾ ഇരട്ടിയാകാൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരട്ടിയാകാൻ അഞ്ച് വർഷം വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കാം അവിടുത്തെ അപ്പോൾ എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇരട്ടിയാണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ ആണ് ഫോർമുല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ അഞ്ച് വർഷം സോ അഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയാകും മൂന്നിരട്ടിയാകുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോർമുല എത്ര വർഷം കൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയാകും എന്നിട്ട് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്നിരട്ടി ഇക്വേഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആറ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആറ് നമുക്കറിയാം ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അതിസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ആൻസർ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നാലിരട്ടിയാകും അപ്പൊ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകും അപ്പൊ ഇരട്ടിയാകാൻ എന്ന് എന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ എൻ ഇ സി ഫുൾ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകും എങ്കിൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നാലിരട്ടിയാകും നാലിരട്ടി നമുക്കറിയാം ത്രീ എൻ ആണ് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ത്രീ എൻ എൻ സി കൊണ്ട് ത്രീ ഇൻ ടു സെവൻ അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അത് നാലിരട്ടിയാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയായും ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായും വർദ്ധിക്കുന്നു നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്ര അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തുക എന്നറിയില്ല അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയായും രണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷം ആകുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയും ആകുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് അത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാകുന്നു
എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ നാൽപ്പതാണ് എങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ പലിശ നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പതായിരിക്കും അതായത് പതിനാല് ഇരുപത് അതായത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും അഞ്ച് വർഷത്തെ പലിശ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷത്തെ പലിശ കൂടി ആദ്യം നമ്മൾ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ പലിശ കൂടി ചേർന്ന് അതായത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴാണ് അത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ പലിശ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും ഈ പലിശ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആദ്യ ഇട്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ആ ഇട്ട എമൗണ്ടിനൊപ്പം അഞ്ച് വർഷത്തെ പലിശയായ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടെ കൂടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അഞ്ച് വർഷ തുക കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച തുക കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും അഞ്ച് വർഷത്തെ പലിശ ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് ഒരാൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എട്ട് ശതമാനം സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കും ഒമ്പത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് പതിനാറ് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ പലിശ തമ്മിലുള്ള അന്തരം എത്ര നോക്കാം ഒരാൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എമൗണ്ട് സെയിം ആണ് അയാൾ എട്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കും ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ പതിനാറ് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ പലിശ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വ്യത്യാസമാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിൽ കേസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പലിശ നോക്കാം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ചെയ്യണ്ട കേസ് വൺ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്പൊ ആയി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഈ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് ആദ്യം ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ശതമാനം ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടാമത് സ്ഥലത്ത് കേസ് ടൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് വർഷത്തേക്കാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിക്കുന്നത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്യാൻസലേഷനൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ എളുപ്പം അതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും പലതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടത്തേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യ ഇവിടെയാണ് പതിനാറ് ഒമ്പതൊക്കെയാണ് വർഷവും കൂടുതലാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും വലിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ച് നോക്കാം ഇത് അങ്ങ് തിരിച്ച് കുറയ്ക്കാം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടിലും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അത് പുറത്തെടുത്തു നൂറും രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കോമൺ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കോമൺ എടുത്തു ഇത് കോമൺ എടുത്തു ഇതും ഇതും കോമൺ എടുത്തു ബാക്കി പതിനാറും ഇനിയും കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും പതിനാറും ഒമ്പതും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടും എട്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് പതിനാറും എട്ടും കൺസർ ചെയ്താൽ രണ്ടും എട്ടിൻ്റെ ഗുണം ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് എട്ട് ഇങ്ങ് പുറത്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പമാണ് എട്ട് കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് കൂടി എട്ട് കൂടി പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടും ഉണ്ട് ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എട്ടാണ് എട്ടെടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നെടുക്കാം കോമൺ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നെടുക്കാം മൂന്ന് കൂടെ ഞാൻ കോമൺ എടുക്കുന്നു ബാക്കി അകത്ത് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി വരുന്നത് ഇവിടെ പതിനാറ് നമ്മൾ എട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ടാണ് ബാക്കി എട്ടല്ല വരുന്നത് കോമൺ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാണ് കോമൺ വരുന്നത് ബാക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നെടുത്തു ബാക്കി മൂന്ന് 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 ഒമ്പത് മൈനസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് എടുത്താൽ ബാക്കി നാല് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ എട്ടുള്ളത് എട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കോമൺ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ സീറോ ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പത്തും